точки на точку, шире шаг, шире шаг, а не уже я шагаю по облакам, как по весенним лужам. Привет, друзья, дневник натуралиста, 30 марта. Меня зовут Василий Шневский. Погода пасмурная вчера. Дождик весь день вливал. Благодаря этому я смонтировал очередной выпуск. Ага, на кого-то ругается. Большой пес дятел на кого-то ругается. Мы тут сейчас распугали птичек. Распугал какой-то хищник, видимо, но я его так и не увидел. Наверное, какой-то пернатый. Но уже потихонечку возвращаются птички на вот эту вот луговину оттаившую. Снег остался только в местах, где были тропинки, то есть там, где он плотно утрамбован, практически превратился в лед. А в остальных уже открылась земля, земля влажная, дышать червям нечем, и они все лезут наверх. Поэтому раздолье скворцам, дроздам и другим насекомоядным птицам. Хотя черви это не насекомые, да? Но все-таки беспозвоночные. Обычно у нас объединяется все это в одно. Это я наблюдаю сейчас за белой трясогузкой. Она прям идет на меня. Ну вот как, как вот писать тут? Как? Ну давай-ка мы попробуем тебя снять. Она как раз идет по... Главное, чтобы еще камера не упала. Идет по снежной дорожке. Пасмурная погода, сегодня холодно, даже аккумулятор у меня замерз, перестал работать висящим свободно, пришлось его во внутренний карман убрать. И вот руки немного мерзнут, но мороза нет и ветра сильного нет, поэтому птицы, несмотря на то, что пасмурно и прохладно, не только кормятся, но и активно поют. Достаточно активно. Понятно, если было бы солнечно, то тут сейчас бы гул стоял, особенно от песен зябликов. Кстати, про песни зябликов. Он сейчас поет. А, у меня в комментариях кто-то написал, что рюмит к дождю. Да, есть такая примета, но она не рабочая. Зяблик рюмит, когда немного волнуется или когда сильно беспокоится. Пинкает тоже, когда на кого-то ругается. Это голос волнения, голос тревоги. И пасмурная погода особенно-то не, не вызывает у зяблика какого-то волнения. Да что ты, белобровик прям в упор прибежал. Ну ладно, мысль я закончу. Это в отличие, например, вот от низко летающих ласточек. Те действительно летают низко к дождю, потому что падает давление атмосферное и опускаются вниз э, насекомые. Вот. А зяблик, если рюмит, это никак с дождем не связано. Единственное, что в пасмурную погоду, может быть, меньше поют основную песню зяблики, чем солнечную. И на фоне этого получается, что вот чаще слышится, что они рюмят. Но такой вот жесткой связки нет не ну раз белобровик вернулся я сейчас его буду дальше снимать а я между прочим вот его уже поснимал и он какую-то интересную личинку съел не червя дождевого хотя основная пища конечно у них сейчас в дроздов это дождевые черви а он какую-то интересную личинку съел ну, смотри, как близко опять. Вот хорошо, когда на месте сидишь, птицы к тебе привыкают. И вот у меня вокруг сейчас тут и дроздоребинники, штук 20, белобровик. И певчий тоже был. Но певчего труднее всего запомнить, за, заметить певчего. Он прям сливается абсолютно с землей.
И раз уж белобровик пришел, они уже начинают петь. И у него вот эта громкая вставка у белобровика, она очень легко узнаваема. Поэтому я вам включу запись голоса. Год назад я записал. Дубоносы прилетели. Дубоносы ухаживают друг за другом уже. Самец за самкой показывает, что он может ее покормить. А вообще-то сегодня утром пели еще зарянки. Да сразу несколько, друг друга гоняли. Скорее всего, большая часть из них пролетные, но кто-то может быть уже и, скажем так, хозяин территории. Потому что тут зарянки гнездятся. Вполне себе им подходящее здесь место. Вот сейчас белобровик опять. Вот это, я не знаю, слышно или нет, на GoPro. Такой. Вот это белобровик. А зарянки голос, я уже неоднократно говорил, таинственный. И ее уже слышно ночью. Я, наверное, отдельный выпуск все-таки сделаю о голосах птиц, которые можно услышать ночью. Но тут важно сделать оговорку, что смотря что считать ночью. Потому что ранним утром, еще до восхода солнца, многие птицы поют. Практически почти все. И прямо ночью не поют не так уж и много. И ранним утром. Там зяблики, может, какие-нибудь не поют, синицы, и то тоже есть исключение. Но, тем не менее, вы постоянно спрашиваете, какие птицы ночью поют, и я сделаю подборку, скажем так, наиболее подходящих вариантов. Но вот зарянка, зарянка один из таких вариантов. И она уже прилетела. Конец марта не только прилетел, но еще и поет. И еще идет сейчас активный пролет желтоголовых корольков. Поэтому, если хотите пофотографировать, можно практически под любыми кустами, на любых деревьях, на земле сейчас искать а, желтоголовых корольков. Сегодня я тоже успел заснять, причем даже когда я первый раз увидел этих птичек на стволе деревья издалека, я подумал, какая-то толстенькая пищуха прыгает. Вот я думаю, какая пищуха, кругленькая такая прям. А оказывается, да, это, это был желтоголовый королек. Ну, немного я успел его заснять, но не так, как хотелось бы. Поэтому-то, собственно говоря, натуралисты, фотоохотники бесконечные ходят каждый день заново в парк, потому что они убеждены в том, что лучший кадр, лучшая видеосъемка у них еще впереди. И так и есть, потому что, ну, не повторяется. Не повторяется сюжет, каждый раз есть шанс запечатлеть или найти птичку, которая 
крайне доверчиво и удобно ее снимать. Да, вот сегодня первого, первую самку зяблика я увидел. И знаете как? Вот сидел тут, и она ко мне в упор практически подошла. Я так понимаю, она хотела, чтобы я ей семечек насыпал. А мне стыд и срам, семечек с собой нету. И она вокруг меня походила, я ей пустую ладонь предложил. Подлинненько, думаю, может подойдет. Она посмотрела, семечек нет, ну и что, я пойду. И полетела дальше. Вот и самки зяблика прилетели. Вот как ее снимать? Она в упор подходит ко мне, а у меня семечек даже с собой нет. Это какой-то прям позор. Позор натуралиста. Пришел без семечек. А почему пришел без семечек? А потому что они у меня что-то перестали, птицы, подъедать нормально в кормушках. Но еще едят, едят. Заканчивать подкормку не надо. Смотрите, обычно прилетают раньше самцы, у большинства, у многих птиц, и занимают территорию, а след за ним уже идут э, самки. Причем у некоторых видов э, запоздание может быть довольно большое, там неделя, а то и больше. И у трясогузок то же самое. Но трясогузки вот уже достаточно большие стайки летают по 5-10 птичек. Продолжает, продолжает пищуха активно строить гнездо. Из-за того, что достаточно глубокие щели, им нужно внизу много набить различного строительного материала, в первую очередь грубого, из толстых веточек. И вот они его постоянно затаскивают и затаскивают с достаточно частой периодичностью. <laughs> То есть часто-часто они таскают. И... Но, ну, кажется, больше одна самка носит. Ну, наверное, самка. Снегири еще держатся. Поют, но так не громко. Сегодня записал песенку поющего снегиря, ненавязчивую. Скворцов тоже слышал, но тоже не полноценно. Пока что я не вижу, чтобы кто-то занимал какой-нибудь домик. Пока что здесь пролетные. Хотя в других местах уже строительством занят. Вот я домой звонил, мама говорит, что скворцы уже скворешником занимаются. Но более северные популяции, они же летят через нас. Они у них, соответственно, позже даты прилета. И вот поэтому получается, что местные уже могут гнезда строить, а более северные еще летят. И вот этот момент, конечно, нужно ловить. Потому что птиц, особей гораздо больше. И можно понаблюдать их, поснимать, послушать, пофотографировать. Все, друзья, замерз я уже сидеть на одном месте. Наверное, попробую все-таки записать голос белобровик, если он еще раз его подаст. Пока что что-то притих. Ну, получится хорошо. Нет, вы уже слышали запись, которую я год назад делал. С вами был Василий Вишневский. Спасибо за вашу поддержку. Я это очень ценю. За ваши комментарии, за ваши репосты. Всем пока, всем добра.